President, samtidig som vi i Norge diskuterer hvordan vi skal fordele veksten, vet vi at mange andre europeiske land og USA så handler diskusjonen om hvordan man skal kutte i velferd og hvordan man igjen skal klare å få arbeidsledigheten ned. Mange mennesker opplever usikkerhet i forhold til jobb, i forhold til kraftige kutt i velferd og i forhold til fremtidig pensjon. President, vi er i en privilegert og unik situasjon i Norge, og vi skal glede oss over at mye går i riktig retning. Revidert nasjonalbudsjett viser at veksten har tatt seg opp, og at arbeidsledigheten har gått ytterligere ned. Det er positivt, og det fortjener også anerkjennelse. Den usikre situasjonen vi ser i Europa, den understreker også viktigheten av at den økonomiske politikken preges av moderasjon og ikke minst langsiktighet. For det er ingen tvil om at den situasjonen man opplever i Europa også kan slå inn over et lite land som Norge med en åpen økonomi. Revidert nasjonalbudsjett viser også at vi er i den situasjonen at Norge kan spare uten å spare. For samtidig som bruken av oljeinntektene går kraftig ned, så går også de offentlige utgiftene opp. Og det viser jo at vi er i en situasjon som ganske få andre land er, nemlig at vi både har gode inntekter fra en petroleumsnæring, samtidig som vi opplever en god vekst i økonomien, som gjør at det blir mer å fordele. Samtidig som det er grunn til å ta inn over seg den uro som den økonomiske situasjonen i Sør-Europa innebærer, så er det også viktig å trekke frem at Norge er ikke alene om å ha kommet godt ut av finanskrisen. Faktisk er det mange borgerlig styrte land i Nord-Europa som nå jobber seg ut av krisen. La meg bare nevne Estland, Tyskland, Finland og ikke minst Sverige som eksempler på dette. Sverige opplever nå en langt kraftigere økonomisk vekst enn det Norge gjør, og Sverige opplever også en god nedgang i arbeidsledigheten, og det er ventet at arbeidsledigheten går ytterligere ned i årene som kommer. Så president, vi skal ikke alltid sammenligne oss med de verste, de land som gjør det, som har de største utfordringene, det er all mulig grunn til å vise til mange av de nordeuropeiske borgerlig styrte landene som nå jobber seg ut av krisen, har god økonomisk vekst og ser at arbeidsledigheten går ned, noe som skaper større trygghet for mange. Jeg vil allikevel, samtidig som jeg peker på de positive utviklingstrekkene i Norge, også vise til at Norge står foran ganske store utfordringer i årene som kommer. Og det er en fare for at oljeinntektene bidrar til å skygge for mange av disse utfordringene. Jeg viser der til den manglende omstillingen og moderniseringen av offentlig sektor som vi har opplevet i de siste årene, men også det faktum at konkurranseutsatt sektor har fått svekket sin konkurranseevne hvert eneste år etter at Stoltenberg II-regjeringen overtok. Vi ser også at Norge nå faller på verdens konkurransekraftindeks, mens Sverige går fra sjette til fjerde plass, så opplever Norge å falle fra 9. til 13. plass. Og president, denne konkurransekraftindeksen, den handler ikke bare om kostnader, den handler også om de økte skattene, det handler om manglende fleksibilitet på arbeidsmarkedet, og det handler om manglende innovasjonsevne. For få dager siden så la også EU frem en stor sammenligning av de europeiske lands innovasjonsevne, og mens Tyskland, Finland, Danmark og Sverige ligger helt på topp i Europa når det gjelder innovasjonsevne, så ligger Norge i den nest nederste gruppen. President, jeg mener at disse to utfordringene, konkurranseevnen og innovasjonsevnen, det er to viktige utfordringer som vi er nødt til å ta tak i, fordi det handler om vår evne til å kunne skape verdier i fremtiden, vår evne til å kunne bære velferden. 
President, i revidert nasjonalbudsjett så omprioriterer Høyre om lag 4 milliarder kroner. Vi ser også på revidert nasjonalbudsjett som en revisjon og ikke en omkamp om smått og stort. Men innenfor de 4 milliardene så velger Høyre å bruke om lag 2 milliarder kroner mindre enn det regjeringen gjør. Og det er to viktige grunner til det. Det ene er at Høyre i våre ordinære budsjetter prioriterer en del skatte- og avgiftslettelser som vi nå ikke tar opp. Og derfor er det heller ikke naturlig at vi bruker hele handlingsrommet til økte offentlige utgifter. Og det andre er at det er en ganske kraftig press på veksten i de offentlige utgiftene. Og derfor mener vi at det er vesentlig også å holde noe igjen. Innenfor de, for, for de områdene vi ellers prioriterer, så handler det om kunnskap i skolen. Det handler om kvalitet i omsorgen. Det handler om hvordan vi kan skape trygge lokalsamfunn. Og det handler om bedre veier og god kollektivtransport. President, kunnskap i skolen er en av Høyres aller viktigste saker. Og hva er det vi kan gjøre i revidert nasjonalbudsjett for å styrke kunnskapsformidlingen? Jo, det er jo å satse på lærerne. Og det Høyre gjør i dette, dette budsjettet, det er at vi prioriterer 150 millioner kroner mer til etter- og videreutdanning av lærere. Vi vet at det er 4000 norske lærere som ønsker etter- og videreutdanning. Regjeringen hadde som mål at 2500 lærere skulle få etterutdanning. I revidert nasjonalbudsjett så har man senket ambisjonene til kun 1500 lærere. Det betyr at under halvparten av de lærerne som ønsker økte kvalifikasjoner faktisk får det. Og det vi velger å gjøre er å redusere den kommunale egenandelen for etter- og videreutdanning, slik at flere lærere faktisk kan få det, og at flere av våre barn også får en bedre utdanning. Vi følger også opp Høyres yrkesfagløft. Vi også øker lærlingetilskuddet, slik at flere av våre ungdommer kan få en god yrkesutdannelse. Høyre satser på kvalitet i omsorgen. Og hva er viktigere for kvalitet i omsorgen enn å satse på de mange omsorgsarbeiderne ved våre sykehus, ved våre sykehjem og i våre kommuner? Vi har sørget for at flere, flere ufaglærte kan bli faglærte, og at flere av sykepleierne kan få ytterligere spesialutdannelse. President, å satse på et, 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 et kvalitetsløft i omsorgen er en av Høyres aller viktigste saker. Jeg registrerte at komitélederen i et replikkordskifte til KrF sa at i motsetning til de andre opposisjonspartiene så var så flott at, Høyre, at Kristelig Folkeparti satser på rusomsorg. Kristelig Folkeparti satser på rusomsorg, men det gjør også Høyre. I vårt alternativ så øker vi satsingen på rusomsorg med flere titals millioner kroner, nettopp fordi at vi vet at det er en av de største utfordringene i mange av våre kommuner, og sørge for at flere av de ungdommene som ønsker å komme ut av rushelvete, faktisk får den hjelpen som de har behov for. Det tredje området Høyre satser på, det handler om trygge lokalsamfunn. Og et av de viktigste virkemidlene for å skape tryggere lokalsamfunn, er å sørge for at vi har mer synlig politi i gatene våre. Høyre setter av 100 millioner, slik at... Den nyutdannede politi, politifolkene også kan fylle noen av de ledige politiuniformene som er rundt i, i landet vårt. Det fjerde området Høyre satser på, det er bedre veier og god kollektivtransport. President, samferdsel handler om at varene skal komme raskere frem, men det handler også om at folk skal komme trygt hjem. Så derfor så er vår høyeste prioritering i dette budsjettet for samferdsel, det handler om økt trafikksikkerhet gjennom å gjøre et, et løft for utbygging av midtdelere. Samtidig så erkjenner vi også at i våre store byer så kan vi ikke bygge oss ut av de store samferdselsproblemene. Vi er nødt til å sørge for bedre kollektivtransport. Vi må sørge for at togene kommer når de skal, at det er flere busser slik at folk kan få et sete når de reiser med, med bussen. Og vi setter da av 300 millioner kroner for å gi et løft til kollektivtransporten. Og det handler også om å gi et tilskudd til de som nå planlegger egne traseer for, for bybaner, slik at man kan få en bedre kollektivtransport for fremtiden. President, med dette så tar jeg opp de forslag hvor Høyre enten er medforslagsstiller eller er forslagsstiller. Da har representanten tatt opp de forslag han selv omtalte. Det blir adgang til replikkordskiftet. Det første replikant er representanten Torgeir Mikkelsen, deretter representanten Inga Marte Torkelsen. Mikkelsen, vær så god. 
Takk, president. Jeg la merke til at representanten Sande mener at Norge skal sammenlignes med borgerlig styrte nord-europeiske land. Ja, det gjør vi gjerne. Sverige har jo på mange måter klart å få noe fart i økonomien, men det har kommet en svært høy pris, president. Og jeg synes det er oppsiktsvekkende hvis det er sånn at representanten Sande mener at et land som har en arbeidsledighet på 8, nesten 9 prosent, skal stå i stil med de økonomiske resultatene vi her i landet har. Men la nå det ligge. Vi har gjentatt det ganger, president, prøvd å få svar på hvordan den økonomiske politikken skal se ut hvis det er slik at de borgerlige partiene vinner valget i 2013. Og jeg har nå hatt pappaperm i nesten en stor del av denne sesjonen og grunnet på dette, og jeg har sett at det heller ikke i løpet av denne sesjonen har klart å komme noe godt svar på dette. Så jeg utfordrer igjen Jan Tore Sander, ikke på om man kan garantere eller ikke garantere, for det har jeg nesten gitt opp, president. Men om man er enig at det er noe rart at vi i urolig tider i Europa har uklarheter rundt den økonomiske politikken blant de to største opposisjonspartiene i landet. Sander, vær så god. President, la meg da bare først svare på det første elementet i Mikkelsens spørsmål som knytter seg til Sverige. Prognosene for Sverige nå, det er for det første en økonomisk vekst som er betydelig høyere enn Norge. Og det er at arbeidsledigheten vil gå ned fra 7,4 prosent til 4,8 prosent i løpet av de kommende år. Det er ganske imponerende for et land som ikke har oljeinntekter slik vi har i Norge. Sverige jobber seg ut av krisen. Vi håper å si finansierer oss ut av krisen. Så til spørsmålet som jeg svarte på for et halvt år siden. Og jeg synes det svaret egentlig står seg ganske godt. Hvor jeg ga uttrykk for at jeg fikk en viss sånn déjà vu i forhold til replikken. Og min egne spørsmål til Jens Stoltenberg i 2004 og 2005. Om hvordan han skulle klare å håndtere utgiftspartiene SV og Senterpartiet. Det har Arbeiderpartiet klart rimelig godt. Og jeg er overbevist om at Høyre, FRP, KrF og Venstre skal klare å styre den økonomiske utviklingen i Norge på en god måte. Men representanten må lære seg å styre taletida innenfor den tildelte på ett minutt. Neste replikant er representanten Inga Marte Torkelsen, deretter representanten Per Olaf Lundteig. President, på Høyres hjemmeside står det at arbeidsledigheten i Sverige er på vei ned fra 7,4 prosent i år til 4,8 prosent i 2015. Den borgerlige regjeringens politikk virker. Og da lurer jeg på, nå som vi har fått de siste tallene som viser at vi i Norge har en arbeidsløshet som er nede på 3,2 prosent. Og den er til og med lavere, som jeg sa i sted, enn den var før finanskrisa. Hvordan representanten Sander da vil karakterisere norsk rødgrønn politikk. Og jeg vil da minne om også at da vi diskuterte tiltakspakkene mot finanskrisa, så var Høyre blant annet kritiske til at vi valgte å innrette tiltakspakkene på den måten vi gjorde, og ikke satt seg mer på skattelette. Og legger vi det da sammen med at man også tar til ordet for mer privatisering innen helsevesenet, innen skole, så er det oppskriften for økte sosiale forskjeller og en oppskrift for økt arbeidsløshet. Sander, vær så god. President, her var det mange påstander. For det første at Høyre skulle ønske å privatisere skole- og helsevesenet, det er jo ikke sant. Høyre har aldri foreslått å privatisere hverken skole- eller helsevesen. Finansieringen av sykehusene våre, finansieringen av eldreomsorgen, finansieringen av skolen, kvalitetskontrollen skal ikke privatiseres. Men det er helt riktig at vi har et noe mer pragmatisk holdning til hvem som skal utføre oppgavene. Men det er noe helt annet enn privatisering, for det handler om mangfold, det handler om kvalitet, det handler om å utvikle tilbudene. Og så, president, hvis representanten hørte på mitt innlegg, så er jeg anerkjennelse til mange av de gode resultatene i Norge. Jeg mener at vi har grunn til å glede oss over at det skapes mange jobber i det private næringsliv. At vi har dyktige bedrifter, dyktige arbeidsfolk, som utvikler teknologi, som får til investeringer, det mener jeg det er grunn til å gi anerkjennelse for, og det skal vi glede oss over. Men samtidig så er min anklag mot regjeringen at man undervurderer en del av de fremtidige utfordringene på grunn av svekkelse i konkurranseren og svekket i innovasjonsen. Og da er neste replikant, representanten Per Olaf Lundteigen. Lundteigen, vær så god. President, Høyre har et sterkt varemerke. Den økonomiske liberalismen. Altså gi markedskreftene økt armslag, politisk tilrettelegging for at den sterkeste skal få økt makt i markedet. 
Hva er så typisk norsk, president? Jo, det er jambyrdigheten mellom folk. Økonomisk, sosialt og kulturelt. Høyre er ut fra sitt varemerke den største trussel mot disse jambyrdige verdiene. Mitt spørsmål er, hvorfor kan ikke Høyre si det rett ut at jambyrdigheten i det norske folk er for stor og er en ulempe i fremtidens internasjonale konkurranse? Sanner, vær så god. Ja, president. Her var det også en god del påstander. For det første, den økonomiske politikken Høyre står for, det er en godt forankret sentrum-Høyre-politikk. Og vi står ikke for den sterkeste rett, vi står for maktspredning. Høyre er opptatt av å spre eierskap, ikke konsentrere eierskap. Vi er opptatt av små forskjeller, at det er en styrke. Vi har flere ganger et uttrykk for at det ikke er en sosialdemokratisk verdi, det er en nordisk verdi. Små forskjeller er en verdi som står sterkt i alle de nordiske samfunn, og jeg mener at det er med på å gi de nordiske økonomiene konkurransefortrinn. Så det er en verdi som vi er opptatt av å ta vare på, og det gjenspeiler også våre forslag og vår økonomiske politikk.